Que le Seigneur met dans le nom de Jésus soit ce blessure. Et nous croyons que ce matin, oui, béni la décembre, le Seigneur va nous visiter à travers sa parole. Dans le nom de Charles Visita, ce sont les oeufs. La manière dont nous avons marché, la way où il y a quoi être nous, juste après l'enseignement, just after the teaching, c'est lui ou celle qui, qui aura des questions. He or she will have a question. Il pourra lui poser. C'est comme ça que nous avons marché. That's how we shall move together. Ok, par la grâce de Dieu. By the grace of God. Ce matin, nous allons parler sur le culte. This morning, we are going to talk about the worship. Vous pouvez vous asseoir. Hein? You can have your seat, please. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler sur le culte. We shall speak about the worship. Et sans plus tarder, euh, nous allons prendre l'écriture de base. Ah, without delay, we are going to get our main scripture. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 9. We are in the book of Romans chapter 9. Le verset 3 au quatrième verset. From verse 3 to 4. Ok, on nous aime pour la lecture. Romans chapter 9, from verse 3 to 4, we read the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ok, I say we read the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, thank you. For I could wish that I myself were cast and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Theirs is the adoption to sonship, theirs the divine glory, the covenant, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Amen. Amen. Acclamez d'abord pour ces écritures. Let us clap our hands for the scripture. Devant la parole, nous devons être dans la joie. Ah, before the word of God, we should be happy. Parce que la parole, c'est le pain. Because the word is the bread. Vous savez, euh, dans les livres de 8, you know, in the book of Ruth, le Seigneur a visité le peuple d'Israël. The Lord had visited the people of Israel. Mais si vous demandez la manière dont Dieu a visité ce peuple, c'était en leur donnant du pain. It was by them the bread. Et nous croyons que lorsque Dieu donne le pain, bread, le pain incarne la visitation de Dieu. The bread speaks of the visitation of God. Et le véritable pain And a true bread c'est tout un homme qui avait dit que je suis le pain. Is a man who claim and declare that I am the bread. Et la même personne dira dans Jean chapitre 1. And the same person, the very person said in John chapter 1, il était la parole. That he was the word. C'est-à-dire le véritable pain, c'est la parole. That means that true bread is the word. Et lorsque le Seigneur envoie sa parole, And when the Lord sent forth his word, il vise un objectif, his targeting something, celui de visiter son peuple. That is to visit his people. Raison pour laquelle, this is why, devant la parole, before the word, devant l'enseignement, before the teaching, nous devons être dans la joie. We should be happy. Parce que c'est un moyen par lequel Dieu visite son peuple. Because that the means by which God visits his people. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Ok. D'abord, nous allons commencer par définir le culte. First of all, we are going to start giving the meaning of the worship or the service of God. Là où tu n'as pas compris, where you did not understand, tu seras libre de poser ta question. You will be free to ask your question. Vous savez, dans les Saintes Écritures, you know, in the Holy Scriptures, 
ou dans le livre de la vérité, or in the book of the truth, parce que la Bible c'est le livre de la vérité, or the Bible is the book of the truth. Dans le livre de Daniel chapitre 10, in the book of Daniel chapter 10, le verset 21, verse 21, l'ange de l'Éternel a appelé ces livres le livre de la vérité. The angel of the Lord has called this book the book of the truth. Pour dire que la parole qui est écrite Saying that the word, meaning that the word which is written, c'est une parole de la vérité. It is the word of the truth. C'est pourquoi ce matin, this is why this morning, nous prêtons serment. We are swearing or standing on it que nous allons vous dire que la vérité. That we are going only to tell you the truth. Okay. Dans la Bible, lorsqu'on parle de culte. In the Bible, when they are speaking of the service of God, le culte c'est le service de Dieu. Yes, the service or the worship is the service of God. En d'autres termes, Dieu veut qu'on le serve. God wants people to serve Him. Je répète, Dieu veut qu'on le serve. God wants people to serve Him. Raison pour laquelle Dieu a donné les cultes. This is the reason why God gave the worship. Parce que c'est un moyen par lequel. Because it is the way by which le peuple doit servir Dieu. People should serve God. Vous savez, lorsque Moïse a retiré Israël de l'Égypte. Qu'est-ce que Moïse dira à Pharaon? What did Moses say to Pharaon? Par l'ordre de l'Éternel, by the order of the Lord, il dira à Pharaon, by the command of the Lord, he told Pharaon, laisse faire sortir mon peuple. Let my people go out. Parce que mon peuple doit faire trois jours de marche Both dans les déserts. My désert. people has to make a journey of three days. Pour sacrifier à l'éternel, to give sacrifice to the Lord, pour servir l'éternel, to worship the Lord. Vous voyez, dans le désert, in the wilderness, Dieu devait donner à Israël un culte. God had to, well, to give to the children of Israel a worship service. Israël devait servir l'éternel à travers le culte. Israël was to serve the Lord. Worship. Vous savez, la marche d'Israël, c'était la marche vers Cana. The journey of Israel was a journey to Cana. Cana, c'était la dernière destination. Cana was the, their last destination. Alors, l'Éternel par le culte, the, the Lord through the worship service, voulait tout simplement dire, wanted just to tell them this. Que le peuple qui devait entrer à Canaan, c'était un peuple qui devait servir Dieu. C'est-à-dire pas n'importe quel peuple qui devait entrer à Canaan. Mais le peuple qui devait posséder cette terre-là de Canaan, If you get a book of 2 Timothy chapter 5 verse 2, nous prenons 2 Timothy chapter 2 verse 5. I'll get 2 Timothy chapter 2 verse 5. Dans cette écriture, in that scripture, il est écrit noir sur blanc. It is written clearly. L'athlète n'est pas couronné. That an athlete cannot be crowned. Si n'a pas Selon les règles, except if he strive lawfully. Vous savez tout d'abord. Vous savez devant l'athlète il y a une couronne. You know before the athlete there is a crown. Mais pour posséder cette couronne, but for you to 
the journey of Israel, their crown was the land of Canaan. Maintenant, Israël ne pouvait pas posséder cette couronne-là. Israël could not possess that crown. Si premièrement, on ne lui donne pas des principes et des règles à observer. Not yet given him the crown. They have not given him the principles and the rules. Je okay, the crown. Je répète la couronne pour Israël, c'était la terre de Canaan. Il y a des conséquences. 
C'est-à-dire, on compare l'église à une colonne. That means they compare the church to a pillar. Pour dire tout simplement, just to a meaning, le sept colonnes comme la maison de la sagesse. The seven pillars as the house of of wisdom. Ce sont les sept églises. Just they are the seven churches. Parce que l'église.